好，同学们大家好，我是飞飞的课文老师。那欢迎来到我们这个 Day Two 的大卡团。我们今天来搞定那些我们觉得听不懂的 Repeat Sentence。那么首先，我们先要搞清楚一个问题，就是我们为什么会听不懂一个文本吧？因为有同学说很简单，那就是我不认识单词呗。但不全是，不是所有的情况下你都是因为单词不认识而导致这个句子没法说的。其实很多情况下，我们对于这个句子有百分之八十的。啊、呃，这个内容都是可以听清的，但是怎么样，就会为了一个老鼠屎毁掉整个的这个句子。那么这个呢，我们就把它叫做是假听不懂，对吧？啊，我们之前讲过的。那么这种假性听不懂呢，怎么去判别呢？就是当你听完以后，你发现你没法说，也不知道这个句子是什么意思。但是等你复盘完以后，看了答案以后，你会发现，哦，原来没有想象中这么困难，对吧？好，那这种。我们就想要把这种题呢操作到最好。通常来讲呢，有两个原因会导致你听不懂，或者说我们的假性的听不懂。第一种原因就是你的注意力被一些难词牵绊到了，你整天就在想这个是什么意思，那个是什么意思，其实忽略了更简单的部分。你的注意力本应该放在所有的更完整的句子里面。当你听完以后，你对它进行百分之一百的感知，还是百分之八十，还是百分之七十？但是就是因为那一颗老鼠屎。你的感知力变成零了啊！我们来试试看啊，有这么几道题啊。第一道题，我们来感受一下。All applications of internship are available in the office. All application of internship are available in office. 这句话表达欲全部丧失掉了。为什么？因为你花了一点点时间想了一下那个老鼠屎是什么 ，application 或者是 internship。那么，因为这两个词呢，其实对于很多同学来讲，不是那么的日常生活的使用的那些词，而且呢，甚至于说有的同学是生词哈。那么我们在啊、呃、这个做题的时候呢，其实把注意力放在后半部分会高效的多啊啊。如果说这句话本来出现的是 All bananas and apples are available in the office， 你就不会那么牵绊了，是吗？啊，你就不会那么痛苦了啊。我们可以再听一道题。Thirty-nine point five percent California residents speak a language other than English at home. Thirty-nine point five California 什么 language 啊？忘了。你看，老样子。这句话比较容易感知的是后半段的啊。Uh, speak a language other than English at home， 特别容易理解，就是在家里面 speak a language other than English 啊，不在家里还说第二门语言的。那么 thirty-nine point five California residents。这个记忆点其实相对来说比较困难，所以你当时花了时间在这个上面，你就顾不到那个上面了。那我们叫顾此失彼，对吧？我们再举一个例子。This is how we deliver healthcare to millions of people over the world. Um, this is how we deliver 什么 care， 什么 people all over the world。那这个时候呢，表达欲又丧失了。呃，其实这道题啊，如果说你能说成 "This is how we do something to millions of people over the world"， 那么这样的话呢，有可能就会一个更好的一个方案。对，这就是马后炮啊！每一次都看到一个题，想想，哎，我当时怎么就没听懂这个呢？哎，我当时怎么不那样处理呢？对不对？所以这是第一种听不懂的，就是里面有一颗老鼠屎，你要不就没听清，要不就不怎么理解啊。那么还有一种听不懂的，就是信息过多过长的句子。其实我们听着听着就发现啊，还有啊，还有啊，那心态上面也容易崩溃，对吧？比如说像这种 ，I would like egg and tomatoes on white sandwich bread with orange juice. I would like 什么 tomato 和什么 orange juice， 哇、哦，太多了。所以在这种情况下，你能不能用最大的限度保证这个句子的原汁原味？ OK， 就能不能说 I would like a something something on white sandwich bread， 或者说 on 什么 bread with orange juice？ 你能不能更好的处理它？这个就是我们想要追寻的啊。那么这里面呢，我们想要先说一下我们想要呈现的最佳状态是什么？就如果说这句话是 This is how we deliver healthcare to millions of people over the world， 你把它说成 This is how we something to millions of people over the world。那么，如果说我们把 deliver healthcare 和 something 这一段都挖掉的话，你会发现，其他的绿色的字，所有的发音和流利度都是一样的啊，都是能够做到啊非常精准的。那么，这个我们叫做牺牲我一人方便千万家。如果说我能把这个 deliver healthcare 
拿走，来换回其他所有的重弱读和连读和整个句子的节奏，那么是相当值得的啊。所以我们会发现呢，如果说你要做到这个，你必须啊有几个啊训练是一定要做的。那么假性的听不懂，我们的这个。归咎于呢，对于文本的某一些文字，一小部分失去感知。那么我们的任务呢，就是把它抠掉、拿走、换掉、简化，来最大程度的换回我们的感知，换回我们的表达欲。这就是我们的啊一个方法或者一个侧重。那么啊、呃，通过一群分割，通过难词替换，回归表达欲，而且还能基本的最大程度上的。还原文本的内容，那么这个里面呢，和之前讲过的内容呢，其实有一点点重，我再给大家重复一下，就是一段话里面呢，它会分成若干个一群啊，这是 PD 官方告诉我们的，他说 ，listen to the phrasing of the sentence， 啊，就是一个一个的块，那么它里面也说了一句很重要的话，叫做啊 ，each one carries a separate message。That has its own meaning. 每一个小的片段，它都有自己的意思的。比如说 ，next week's tutorial on Tuesday has been cancelled. 这里面三个，每个都是各自带意思的。那么我们的任务就是毁掉一个，它不能让我耽误说另外一个。啊，我们不能因为一颗老鼠屎而使整段垮掉。所以呢，我们在说话的时候呢，就要搞清楚哪些这个一群。啊，或者哪个片段是容易被感知到的？比如说像这句话 ，has been cancelled 是一种非常容易被感知到的一个现象 ，has been cancelled。但是 next week's tutorial 和 Tuesday 它其实都是一种信息的记忆。那么我们在说话的时候呢，最好的说话方式呢，就是按照一个一个块走，每个块都力所能及的啊记起我们想要记的东西。比如说 something tutorial on something has been cancelled。Next week, something on something has been cancelled. 啊，那么以这样的一二三的形式呢，往下说啊，即使你记不得或者没听懂这个句子大致的含义呢，也在你心目当中啊，慢慢生根了。那么这个就是基本的一个逻辑。所以我们在练习的过程当中呢，我们要做到一群分割啊，要做到 chunking， 这个是一个非常好的啊做题的一个方式。好，那么我设计了一系列的题，让大家提升这三个方面的能力。那我跟大家稍微解释一下，第一个，我想让大家能够在听录音的时候有这样的一群分割的意识，就是在你心目当中，它已经事先分好块了，这是我想让大家做到的。那第二个呢，我想让大家在说的时候，也是能够有按照一群一个一个一个往前走的这么一个完成感，或者说是一个节奏感，就是能听到也能说出来。那第三个呢，就是我们在说每一个一群的时候，能够当下找到最好的处理方案，把它表达出来，这就是我想要的几个啊、呃、练习的一个效果啊。那么我们首先来看第一个，叫做有一群分割意识。那么我们在听一个录音的时候呢，我们可以放很多次，然后让自己感觉一下它的一群的个数。那么我们的手部啊，或者说。哪里都会有一些动作，然后帮助我们去理解一群的个数啊。我们来可以感受一下。All applications of internship are available in the office. 感觉到两个一群吗 ？All applications of internship are available in the office. 这就是我想让大家感觉，就是在听的过程当中，其实你能感受到一群的个数，而且呢，你可以慢慢的训练自己，能够哼出一群的样子。你不需要去重复啊一群的内容，你只要能够哼出节奏也算成功。来，我举个例子啊，大概是这样。Does the college refectory offer vegetarian dishes on a daily basis? 但是，对不对 ？Does the college refectory offer vegetarian dishes on a daily basis? Does the college refectory offer vegetarian dishes on a daily basis? 这个就叫做哼出一群。感觉到吗？我虽然说不知道文本是什么东西，但是我至少能够知道它有三个一群等待着我去完成，然后每个一群呢，我都记得一两个字。那这个其实啊、呃，就是一种感觉，对不对 ？Don't forget to hand in your assignments by the end of next week. Don't forget to hand in your assignments next week. 这个叫做哼出一群。Conferences are always scheduled on the third Wednesday of the month. Conferences and other schedules and other of the months. Okay. 一群的个数
。那这是我第一个想让大家做的啊。那我之后的练习呢啊，等会儿跟大家好好解释一下。那么你要具备听录音的时候，对于一群有这样的心理准备啊。那么第二个呢，我想让大家做到的呢，就是啊，有表达的能力，就是我们在说话的时候，能够按照一个一个一群说下去，甚至于。啊，我们可以说第三个一群，然后说第二个一群，但是忽略第一个。我们可以自动的换取每一个一群，我能说第一个，能说第三个，我就能换第二个，让三个一群呢互不影响，互不干扰。这个如果说练成了以后呢，非常非常好。那么这个呢，我有两个感觉，一个叫做完成感，就是你在说话的时候呢，有完成第一个，也有完成第二个。所以我们在练习的时候呢，其实可以把它这个顺序打乱啊。好，我举个例子啊，比如说。You can only choose one subject from biology or media. You can only choose one subject from biology or media. 这个时候呢，我们先我们先说第二个一群啊，比如说 from biology or media, from biology or media, from biology or media, from something or media, from something or media. 好，那再说第一个。You can only choose one subject. You can only choose one subject. You can only choose something. You can only choose something from biology or media. Something or media. You can only choose something from something or media. 那么你可以对里面的一群呢做自己想要做的替换和啊、呃、维持自己的表达欲，但是说起来其实到最后是什么一种感觉，对吧？啊，就是有一种一群的完成感。然后呢，把你的表达欲呢。哎，给抓回来，这是我们想要的一种感觉。那么第三种也是最难的一种，就是我每一次对每一个一群都能出现最佳的方案去简化它，然后让自己呢回归自己的表达语。那么这个相对来说比较难哈，那我们可以呃把文本拿出来做复盘，比如说像这里。Today I like to talk a little bit about the other theories that can explain the variation in climate. 哇，太难了吧，对吧？然后我再听最后一个。That can explain the variation in climate. I like to talk a little bit about the other theories. I like to talk about. 嗯。Today. Today. OK. 所以把文本拿出来，去试想一下，如果说是你的话，你怎么说才能把表达欲抓回来？比如 ，I like to talk a little bit about something. Um,、uh, that can explain the something climate. That can explain the something climate. 好，然后呢，自己再给自己尝试一下。So today, I like to talk a little bit about something that can explain the something climate. 那么自己给自己不同的这个方案，然后直到自己表达语能够回归啊。相对来说，这个比较难啊。所以不同的英语基础同学，其实在这个环节，他所替换的东西其实是不太一样的。OK， 所以这三个是很重要的。那么接下去呢，我来给大家介绍我们的练习方法。那么这个叫做一群独立法，就是你在练习的过程当中，一定要让一群单独成立。大家注意，你在练这个 repeat sentence 的时候，很多同学把练和这个测搞混了啊。回到家里面呢，拿着 repeat sentence 呢，就一顿练，练了一百道题。那么其实你并没有做任何的进步，因为你想要达到什么样的效果，你心里并没有数，你只是不断的拿出真题出来演练一把。啊，所以我们今天要练的东西有这几个啊。第一个，我们要练习自己感知一群的能力啊，或者说养成这种习惯。第二个，我们要独立转述一群，我们要把这些都拆开，然后呢，要互不影响。那第三个呢，我们要做替换，然后呢，看看自己怎么样才能回归这个表达欲啊。所以今天的练习，我给大家介绍一下。首先分成这几步啊，给大家看一下。首先，你要做的事情就听录音来感知一群个数。Students should take advantages of the internet before attending the lecture. Students should take advantages of the internet before attending the lecture. Students should take advantages of the internet before attending the lecture. OK， 听了三遍以后呢，你应该感受到这是前后两段东西啊。好，然后呢，接下去呢，你可以呃自己尝试一下。Students need to do something before they attend the lecture. 哎呀，做不到。OK， 没关系，继续。接下去呢，我们做单独表达一群。Before attending the lecture. Before attending the lecture. 
然后你就说 before attending the lecture, students should take advantages of the internet. Students should take advantages of the internet. Students should something the internet. Students should something the internet. 好，然后看着答案 Students should something the internet before attending the lecture. Students should something the internet before attending the lecture. 你试试看 something 贴在什么地方，觉得会最高效、最完整。看，然后呢，最后呢，呈现一下 Students should do something the internet before they attend the lecture. 那你在说话的时候呢，就有这种一群的输出感。所以这一套练习，如果说我们完全做下来的话呢，哎，大家可以告诉我整个的体会是什么样子的。OK， 好，期待今天大家练习，我们明天再见，拜拜。